గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవరిబడి అందరికీ వందనాలు అండి సో వీ ఆర్ డూయింగ్ సిరీస్ ఆన్ హోమ్ గృహం గురించి మనము ఆ అంశం పైన నేర్చుకుంటూ ఉన్నాము మెనీ లెసన్స్ ఆల్్రెడీ వీ హావ్ లర్న్డ్ అబౌట్ హౌసెస్ ఆర్ హోమ్ ఇప్పటి వరకు గృహం మీద ఎన్నో అంశాలు ఎన్నో పాఠాలు మనం నేర్చుకున్నాము బట్ ద బైబిల్ ఇస్ అ అనెండింగ్ సబ్జెక్ట్ విచ్ కెన్ గివ్ us లెసన్స్ టు లర్న్ కానీ దేవుని ఒక వాక్యము అది ఎప్పుడు కూడా ఆగిపోదు అంటే దాంట్లో ఎన్నో పాఠాలు ఉంటాయి ప్రతిరోజు మనం నేర్చుకోవడానికి సో ఎవరీ టైం వి ఓపెన్ సమ్ అవర్ వర్సెస్ ఇన్ ద బైబిల్ ఎవరీ టైం గాడ్ కెన్ గివ్ us a understanding in new ways manam vakyane tarichina padalla nootana vidhanga devudu manandartho maatladutu untaru so today also we look at a subject about home house griham paine ee roju kuda amsham paine manam dhyaninchukunda few lessons we look at uh, about house uh, exodus chapter 12 nirgama kandamu 12th adhyayam exodus chapter 12 nirgama kandamu 12th adhyayam will read verse 3 3rd verse Exodus 12 verse 3 speak ye unto all the congregation of Israel saying in the 10th day of this month they shall take to them every man a lamb according to the house of their fathers a lamb for an an house so this chapter mainly it is talking about the institution of the passover by god ఈ యొక్క అధ్యాయంలో చూసినట్లయితే ఆ పస్క ఏ విధంగా అయితే దేవుడు అక్కడ పెట్టారో లేకపోతే జరిపించారో దాని గురించి మాట్లాడుతున్నది ఈ యొక్క పస్క పండుగ అంటే పస్క అంటే వాళ్ళకి ఏమిటో అది ఏ విధంగా వాళ్ళకి ఉపయోగపడుతుందో వాళ్ళు ఏ విధంగా దాన్ని జరుపుకుంటారో ఇవన్నీ మనకు తెలుసు దాని గురించి మాట్లాడడం కానీ మూడో వచనం నుండి మనకు సంబంధించిన కొన్ని పాఠాలు మాత్రం మనం చూసుకుందాం here by the way it when i said it doesn't touch that topic is not going i'm not going out of context but in that context only i'm also taking applic- spiritual application ante avaka vachanam nundi mana anudina aathmiya jeevitham koraku mana paatalu anetundi vi chuddam so here nation of israel people they have to take a lamb for a house ikkada israel prajalu oka grahaniki lekapothe oka intiki vaaru oka gorrenu teeskovali so here the lamb has to be killed for every house avaka pratyeka graham nimittam oka gorra anetundi gorra anetundi di baliva so here in is a lamb it is also for us uh, the understanding is about uh, the symbolizing about jesus christ oka vela eppudaithe manam gorra gunchi maatladutu untamo manakantu aa gorra pilla yesu christ ay unnaru we know that jesus christ is substitutionary death brought salvation for people manoka sthanamlo yesu christ chanipoyaru kabatti aina aina maranamo manaku vedudalanu teesukochindi but here we look at it into the situation is that a lamb for an house ikkada oka grahamu koraku oka gorra anetvanti oka parisithini manu chustunnam that means we should have a lamb for our house that is jesus should be in the house ante mana intiki kuda aa oka gorre ante yesu christunu manam kaligi undali heard that uh, meaning in that is that not that jesus christ is literally in our houses dani ardhamu yesu christunu nijangane swayangane kaligi undadam kaadu but there are few things but we notice is one thing is philippians chapter 2 verse 5 philippians ke rasna patrika rendu adhyayam aidho vachanam where that the verse says is let this mind be in you which was also in christ jesus yesu christu lo unna aa oka manasunu gaani aa oka aalochanalu gaani manamu kuda mana jeevithamlo manam kaligi undali so we cannot have literally jesus in our house but we can have his presence and we can live how christ can transfer his kind of like uh, character to us we can show for that swayanga yesu christana mana grahamlo manu kaligi undakapochu kaane ayina oka sannidhi anetvanti de untundi ade vidhanga ayina lakshanalu anetvanti ayina manaku nerpistu undaga manam danni itarlaku kanaparistu untam he said let this mind be in you ee oka manasu mana andarlo undalanni akkadu cheppabadindi so the lamb is also john the baptist said behold the lamb of god he is pointing jesus christ yohanu baptism ichi yohanu kuda yesu christu vaipu cheyi chupiste em cheppanante loka paapamanni mose gorra pilla adi go ani cheppadu so here jesus christ is been shown that he has uh, uh, i try to i mean he is took that uh, identity saying that he lower than ana, any other animals ante vera jantulanu tho polichukunte aina chaala deenuduga atuvanti sthananni yesu christu oka gorre pilla sthananni teeskunnaru so jesus christ took the place of a lamb that is lower place to make us rich అంటే మనల్ని ఐశ్వర్యవంతంగా చేయడానికి అధికమైన మనల్ని ఇంకా ఉన్నత స్థానంలో ఉంచడానికి ఆయన గొర్రెపిల్ల లాంటి ఒక దీనమైన స్థానాన్ని తీసుకున్నారు సో ఎవ్రీ హౌస్ షుడ్ హావ్ అన్ యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ 
ప్రతి ఒక్క గృహంలో కూడా ఈ యొక్క గొర్రె లాంటి స్వభావాన్ని మనం కలిగి ఉండాలి మీనింగ్ చూసింగ్ లోవర్ ప్లేస్ టు సేవ్ అదర్స్ ఆర్ టు బ్లెస్ అదర్స్ అంటే ఇతరులకు ఒక దీవెనగా ఉండడానికి వాళ్ళని భద్రపరచడానికి రక్షించడానికి మనము మనల్ని కింద పరుచుకుంటూ అంటే దీనంగా చేసుకుంటూ ఉంటాం సో ఎగ్జాంపుల్ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్ ఈస్ దట్ ఇస్ ద మైండ్ సెట్ అబౌట్ ఇట్ ఈస్ హీబ్రూస్ చాప్టర్ 11 23 టు 27 టాకింగ్ అబౌట్ మోసెస్ ఎబ్రేలికి రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయం 23 నుండి 27వ వచనాలు చూస్తే మోషే గురించి అక్కడ మాట్లాడుతూ ఉంది హీ చూస్ ద lower lower place to bless nation of israel atanu kuda israel prajalaku oka divanaga undu nimittamo oka dina sthananni anchukunnadu moses left the low, low left the higher identity or higher uh, place in the pharaoh's house in order to be with the nation of israel in the nation uh, in the wilderness to bless them pharaoh oka rajyamlo lekapothe atavant aa oka rajyabhavamlo atanukunna unnathamaina sthananni vadli petti aa oka aranyamlo prajalaku oka divanaga undalane sthananni ana anchukunnadu so being in a higher position or in rich houses is not wrong ఒక ఉన్నతమైన పదవిలో ఉండడం కానీ లేకపోతే ఐశ్వర్యవంతమైన గృహాల్లో ఉండడం తప్పేం కాదు బట్ వీ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద యాటిట్యూడ్ అండ్ మైండ్ సెట్ దట్ వీ నీడ్ టు లివ్ విత్ పీపుల్ కానీ ప్రజలతో నివాసించే నివాసం చేసేటప్పుడు లేకపోతే వాళ్ళతో కలిసి జీవించేటప్పుడు ఎటువంటి స్వభావాన్ని లేకపోతే ఎటువంటి మన ప్రవక్తను కలిగి ఉండాలి సో ద ప్రాక్టికల్ లైఫ్ ఇన్ అవర్ హౌసెస్ షుడ్ బి సీన్ యాజ్ ఎ ల్యాంప్ దట్ ఈస్ హంబుల్ లైఫ్ మనం ప్రతిరోజు మన జీవిత గృహంలో గడిపే జీవితంలో ఒక గొర్రెని పోలే అంటే ఒక దీన జీవితాన్ని మనం కలిగి ఉండాలి ఫిలిపియన్స్ చాప్టర్ త్రూ టూ వర్స్ త్రీ చేస్ లెట్ నథింగ్ బి డన్ త్రూ స్ట్రైఫ్ ఆ వెయిన్ గ్లోరీ but in lowliness of mind let each esteem other better than themselves philippians krasna patrika 2nd adhyay 3rd verse lo chusinatlaite akada manam edi kuda godava padi gaani lekapothe mana mahima koraku cheyavaddu gaani pratidati kuda oka deena swabhavam tho itarlanu hechinchukuntu manam cheyali so lowliness of lowliness of mind that need to be there in the people's houses అంటే ప్రజల గృహాల్లో వాళ్ళ మనసులో వాళ్ళ దీన స్వభావాన్ని కలిగి ఉండాలి జీస్ క్రైస్ డి నాట్ ఫైట్ విత్ ద ఫాదర్ అండ్ ఫర్ ద హోలీ స్పిరిట్ తండ్రైన దేవుడితో పరిశుద్ధాత్ముడితో యేసుక్రీస్తు గొడవ పడలేదు సేయింగ్ దట్ యు ఆర్ ఇన్ కంఫర్ట్ జోన్ అండ్ యు సెండింగ్ మీ టు సఫర్ ఫర్ పీపుల్ ఇన్ ద డర్టీ వరల్డ్ మీరు మంచిగా ఇక్కడ పరలోకంలో సుఖంగా ఉంటూ నన్ను ఆ ఒక ప్రజల మధ్య ఆ ఒక ఎంత ఆ ఒక లోకంలో నన్ను పంపిస్తున్నారు కష్టపడడానికి బట్ జీస్ క్రైస్ట్ వాస్ హి డి నాట్ ఫైట్ దట్ వే బట్ హి వాస్ లోలీ ఇన్ మైండ్ టు సేవ్ అండ్ బ్లెస్ సిన్నర్స్ అటువంటి స్వభావ కాకుండా ఇతరులను రక్షించ నిమిత్తం ఒక దీన స్థానాన్ని యేసుక్రీస్తు తీసుకున్నారు సో జీస్ క్రైస్ట్ వాస్ రెడీ టు బి సబ్స్టిట్యూట్ ఫర్ పీపుల్ మన స్థానాన్ని ఆయన తీసుకోవడానికి ఆయన సిద్ధపడ్డారు సో నౌ ఇన్ ఎవరీ హౌసెస్ దేర్ హస్ టు బి ఎ ల్యాంప్ ఇదే విధంగా ప్రతి ఒక్క గృహంలో ఒక గొర్రెను మనం కలిగి అటువంటి స్వభావాన్ని మనం కలిగి ఉండాలి మీనింగ్ దేర్ హస్ టు బి ఎ లోలీనెస్ ఆఫ్ మైండ్ టు సర్వ్ అదర్స్ ఇతరులను ఇతరులకు సేవ చేయ నిమిత్తం ఒక దీన మనసును మనం కలిగి ఉండాలి సో లోలీనెస్ ఆఫ్ మైండ్ does not mean you are unable to enjoy greater life eppudai ante mana manasulo deenatvam ante manu goppa jeevithanni aanandinchalem ani ardham kaadu but it does mean that you are willing to lose your comforts and ready to suffer ante mana oka sukhavantamaina jeevithanni aa sukhabhogalni vadili petti manamu aa oka aa oka paristhitini lekapothe kathina paristhitini kuda teesukodaniki siddha padutunnam and those who are lowly will never be forgotten by god evaraithe deena swabhavanni kaligi untaro devudu valani eppudu marchiporu because philippians chapter 2 verse 9 it says god highly exalted jesus christ in the kante philippians krasna patrika 2nd adhyayam lo chusinatlaite yesu christ ni bahu adhikamuga tanraina devudu hechinchinatlu kanipistundi so this is the reward for the household who lives in lowliness ev e oka grahom aithe aa deena swabhavamlo jeevistu untaro idi valaku tagina parimanamo lekapothe valiki prathifalam dorukutu untundi so god highly exalts them valni goppaga devudu hechistu untaro so that is one aspect to understand idi manam ardham cheskovalsina vidhanam and another thing in house is what we have to do inkoka vishayam manam edaithe manam grahamlo kaligi undali for that verse we have i have taken from luke chapter 10 verse 3 lucas vartha 10th adhyayam 3rd vachanam here it says verse 10 verse 3 go your ways behold i send you forth as a lamb among wolves ఇక్కడ ఆ తోడేళ్ల మధ్య ఒక గొర్రె పిల్ల వల్ల నేను మిమ్మల్ని పంపిస్తూ ఉన్నానని ఏసు క్రీస్తు వాళ్ళతో చెప్తున్నారు దట్ ఈస్ థర్డ్ వర్స్ అది మూడో వచనంలో అండ్ ఫిఫ్త్ వర్స్ ఇట్ సెడ్ ఐదో వచనము అండ్ ఇట్ టు అండ్ ఇన్ టు వాట్స్ ఎవర్ హౌసెస్ యు ఎంటర్ ఫస్ట్ సే పీస్ బి దిస్ హౌస్ మీరు ఏ గృహంలో అయితే వెళ్తారో ఏ ఇంటికి అయితే వెళ్తారో అక్కడ ముందుగా సమాధానము పలకమని యేసుక్రీస్తు వాళ్ళకు ఆజ్ఞాపిస్తున్నారు సో అకార్డింగ్ టు ద థర్డ్ వర్స్ హి హస్ సెడ్ ఐ సెండ్ యు ఫోర్త్ యాజ్ అ ల్యాంప్ అమంగ్ వుల్స్ మూడో వచనం ప్రకారము ఆ తోడేళ్ల మధ్యలో ఉన్న గొర్రె పిల్లల వల్ల నేను వాళ్ళు మధ్యకు పంపిస్తున్నానని యేసుక్రీస్తు చెప్పారు సో గాడ్స్ పీపుల్ ఆర్ ప్లేస్డ్ ఇన్ మిస్ట్ ఆఫ్ డేంజరస్ పీపుల
దేవునికి ప్రజలు ఎప్పుడు కూడా చాలా కఠినమైన లేకపోతే ప్రమాదకరమైన పరిస్థితుల మధ్య వాళ్ళు పెట్టబడతారు సో మెనీ టైమ్స్ వి క్వశ్చన్ గాడ్ వై ప్లేస్డ్ మీ గాడ్ వై డిడ్ యు ప్లేస్ మీ ఇన్ దిస్ హౌస్ ఎన్నో సార్లు మనం దేవుని ప్రశ్నిస్తూ ఉంటాం ఎందుకు ఇటువంటి గృహంలో దేవానని మెరుగు ఉంచారు ఆ వై గాడ్ యు ఆర్ అలోయింగ్ మీ టు బి ఇన్ మిస్ట్ ఆఫ్ క్రూయల్ పీపుల్ లేకపోతే ఇటువంటి కఠినస్తుల మధ్య నివసించడానికి నాకు ఎందుకు మీరు అనుమతించారు బట్ ఇట్ ఇస్ టు షో గాడ్స్ ఫేత్ఫుల్ హ్యాండ్ ఓవర్ యువర్ లైఫ్ కాని మన జీవితంలో పైన ఉన్న దేవుని ఒక నమ్మకమైన హస్తాన్ని చూపించడానికి ఆయన మనల్ని ఆ పరిస్థితుల్లో పెడుతూ ఉంటారు and it is to show to wolves that uh, how god can protect his people from their mouth adhe vidhanga todellaku kuda ante ee lokamlo unna variki kuda choopisthunnaru devudu e vidhanga tana biddalanni devudu rakshisthu untaru yes christ was among the religious leaders who tried to destroy his testimony many times am mata mata naayakulu madhya kuda yesu christu unnaru aina oka sakshanni paadu cheyalani vaallu uddeshinchaaru but they tried their level best they failed vaallu chaala prayatnincharu gaani vaallu vifalam ayipoyaru because always jesus christ was manifesting the nature of the lamb endukante eppudu kuda yesu christu unnapudu ella aa oka gorre laante swabhavanni athanu kaligi unnaru kabatti according to hebrews chapter 7 verse 26 the nature of lamb is holy harmless undefiled and separate from sinners evril ki rasna patrika 7th adhyayam 26th vachanam athanu paapula nundi veraga untadu eppudu kuda parishuddhuga untadu etuvanti vishayamlo aina kalushuddhudu kaadu so believers holy practices makes believer uh, to escape from the dangers of wolves eppudaithe viswasalaina manamu parishuddham jeevithanni prayatnisthuntam aa oka nadavadilu nadustuntamo appudu pratyeka pramadam nundi devudu manalni kaapadtu untaru yes i said who can prove that there is sin in me యేసు క్రీస్తు వాళ్ళని ప్రశ్నించారు ఎవరు రుజువు చేయగలరు నాలో పాపం ఉందని సో జీసస్ క్రైస్ట్ వాస్ ప్రాక్టీసింగ్ అండ్ ఛాలెంజింగ్ ద బుల్స్ అంటే ఆయన ఆయన నడవడిలో ప్రయత్నిస్తున్నాడు అదే విధంగా వాళ్ళకి ఒక ప్రశ్నను వేస్తూ ఉన్నాడు వాళ్ళకు సో బిలీవర్స్ యాటిట్యూడ్ విల్ కాజ్ ద వుల్వ్స్ టు బి ఫెయిల్డ్ ఇన్ देयर ప్లాన్స్ మనము విశ్వాసలైన మనము కలిగినటువంటి ఆ పరిశుద్ధమైన స్వభావం అనేటువంటిది ఆ తోడేలకు ఒక ఒక ప్రశ్నగా ఉంటుంది అది వాళ్ళకి ఒక ప్రశ్నగా బిగిలిపోతుంది వుల్వ్స్ హియర్ హు ఆర్ trouble makers of our life ante mana jeevithamlo aa thodel laanti vaaru vaallu manaku enno pramadalu kaliginchalani kathina paristhithulu kaliginchalani prayatnisthu untaru wolves mindset is to destroy and kill vaallu oka swabhavam endante eppudu kuda itallane naashanam cheyali valani hathamu cheyalani so the enemy will always try to tear down the ministry of houses shatru eppudu kuda mana grahalanu cheerche veyalani sevanu cheerche veyalani aalochisthu untaru but god is on our side god is on our side kaani devudu mana pakshana untaru we don't need to be frightened and compromise with wolves every gurinchi kuda bhaya padana akar ledu lekapothe aa oka thodella tho raaji pade avasratha manaku ledu one of the example is about daniel life annati kante manchi udaharana daniel ku jeevitham daniel was in the midst of wolves daniel akada thodella lanti prajala madhya unnadu but daniel did not compromise or did not give up his prayer life and service ainapadiki kuda than raaji padaledu thana prarthana jeevithani thana seva jeevithani athanu maanukoledu so the greatest comfort for believer is that we have our covering protection that is our god anneti kante vishwasiga oka goppa aadarane endante devudu manaku eppudu kuda oka kaapudalaga untadu aina manalni beddha paristhu untaru nobody would like to domesticate wolves because nobody would like to keep the wolves in the house evaru kuda thodellanu vallani vaa intlo penchukovalani korika kaligi undaru but people like to have a lamb they they, people, they will be warners for the uh, lambs kani gorrela kantu naayakulani varu untaru daani penchukuntu chusukuntu untaru same way we are also we have warner we are under his covering and we are under his protection adhe vidhanga manakantu kuda oka yajamanudu unnadu aina manalni badra parustu aina manalni kaapadtu unnadu so don't get frightened as a lamb but just be aware that god is always with you gorre pillaga manam unnappudu bhay padukuntu kaani devudu eppudu manatho unnadani manam grahinchali and third point about our house is to understand luke chapter 10 there we already said verse 5 lucas vartha 10th adhyayam 5th vachanam induka intak mundu chadvamo and into whatsoever houses he entered first say peace be to this house miru e grahaniki veltaru modatiga samadhanam palakamani yesu kristu aagnyapinchara so believers are meant to go for house visiting విశ్వాసులనే వాళ్ళు గృహ దర్శనానికి వెళ్ళాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ చెప్పారు ఏ గృహానికి మీరు వెళ్తారు అంటే గృహ దర్శనం అనేటువంటిది మనం చేయాలి సో మెనీ టైమ్స్ వి ఆర్ కంఫర్టబుల్ ఇన్ అవర్ హౌసెస్ ఎన్నో సార్లు మనము మన ఇంట్లోనే సుఖాలు అనుభవిస్తూ ఉంటాము actually i also uh, like long back many many years ago like, i used to think that why we should go to people's houses it doesn't look good 
పాస్టర్ కూడా ముందు ఆలోచించేవారు ఎందుకు గృహాలకు వెళ్ళాలి ప్రజలను ఎందుకు మనం దర్శించాలి బికాస్ వెన్ వి గో టు పీపుల్స్ హౌస్ ది థింగ్ దట్ వి ఆర్ ఇన్ సమ్ నీడ్ దట్స్ వై వి కమింగ్ టు దెమ్ ఇట్ లైక్ ఆర్ ఇట్ మే గివ్ సమ్ రాంగ్ మీనింగ్ వై వి ఆర్ గోయింగ్ టు देयर హౌసెస్ ఎందుకంటే ప్రజల ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళకు ఒక తప్పుడు ఉద్దేశం ఏంటంటే వీళ్ళు ఏదో అవసరతలో ఉన్నారు కాబట్టి వస్తున్నారని ఇటువంటి విధానంలో అర్థం చేసుకుంటారు కదా అని బట్ మెనీ మెనీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఐ రెడ్ దిస్ వర్స్ అండ్ సెడ్ ఓ వెన్ యు ఎంటర్ ఇన్ హౌస్ మీన్స్ వి హావ్ టు గో టు హౌస్ విజిటింగ్ కానీ ఆయన ఇప్పుడు ఈ వాక్యం చదివినప్పుడు ఆయనలో ఆ ప్రేరేపణ వచ్చింది మనము ఆ గృహ దర్శనానికి మనం వెళ్ళాలి సో వి హావ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు visit other houses itarla gruhalanu darshinche baadhyata aatu baadhyata mana meeda undi not to see their furniture and their design in the of their house ante vaalla intlo kaligina furniture lu gaani design lu gaani chudadaniki kaadandi not to see not to see lekapothe idi ee chudu nimittamu but to say kaani cheppu cheppu nimittam vellali because here this verse say first say ఎందుకంటే to say వెళ్ళగానే ముందు పలకమని యేసుక్రీస్తు చెప్తున్నారు సమ్ పీపుల్ గో అండ్ సి అదర్స్ హౌసెస్ ఇన్ డిటెక్టివ్ వే లైక్ how they house family members or what kind of house proper property they have konta mandi veltaru gaani anni kuda baaga parishilinchadaniki prajalanu parishilinchadaniki maatrame veltu untaru our visiting should be not for that kind of detective way kani aa vidhanga aa vidhanga parishilinchadaniki lekapothe anni kuda choodadaniki manam vellakudadu but uh, according to luke 105 we, we our housing should go to say peace be to this house kani manam gruha darshananiki vellinappudu samadhanamu lekapothe atuvanti maatalu manam palike variga undali your visiting other house should cause them to hear the message of peace manam eppudaithe itarla gruhalanu darshisthu untaru vaalu mana noti nundi samadhanapu sandeshalu vinali why is it required enduku adi pramukhyamu because many houses are filled with confusion endukante enno gruhalu chusinatlaithe ee galibili madhya adi poraadutu unnadi families are living in restless condition కుటుంబాలు కలవర పడుతూ జీవిస్తూ ఉన్నారు అండ్ దే డోంట్ హావ్ పీస్ ఎట్ ఆల్ ఇన్ ద హౌసెస్ వాళ్ళకు సమాధానము గృహంలో లేదు లాట్ ఆల్వేస్ ఫైటింగ్ అండ్ ఆల్వేస్ క్వారల్స్ ఎప్పుడు కూడా గొడవలు అరుపులు మాత్రమే వినిపిస్తూ ఉంటాయి అండ్ ఫిల్డ్ విత్ సిన్ఫుల్ యాక్టివిటీస్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ డార్క్నెస్ ఇన్ ద హౌసెస్ పాపపు క్రియలతో చీకటి క్రియలతో ఆ గృహం నిండబడి నిండి ఉంటుంది సో యాక్చువల్లీ పీపుల్ ఆర్ ఇన్ నీడ్ ఆఫ్ దిస్ పీస్ యాక్చువల్లీ ఈ యొక్క సమాధానం అనే అవసరత ప్రతి ఒక్క గృహంలో ఉన్నది సో హౌసెస్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు హావ్ దిస్ పీస్ ఇన్ देयर హౌసెస్ ప్రజల గృహాల్లో ఈ యొక్క సమాధానం అనేటువంటిది చాలా ప్రాముఖ్యం అవసరం people want to receive some peace into their houses వాళ్ళ గృహాల్లో ఈ ఒక సమాధానాన్ని పొందుకోవాలని ప్రజలు ఎదురు చూస్తున్నారు so we visit them with the message of peace అప్పుడు మనము వాళ్ళ ఇంటిని దర్శించి ఈ ఒక సందేశాన్ని మనం అందించాలి but it is like this if they are receivers of peace they will be blessed కానీ ఆ ఒక సమాధాన సందేశాన్ని లేకపోతే ఆ సమాధానాన్ని స్వీకరించిన వారు వాళ్ళ ఉన్నట్లయితే వాళ్ళు దీవించబడతారు if not we discern that house and is not ready and willing to accept us we will just walk away from that house with no nothing to worry about it lekapothe manamu aa oka ugraham patla vivekanni kaligi val swikarinchakunda unnatlayite manam aa grahane vadli petti vellochu because first we given our choice uh, i mean we made decision to visit them and say but it's up to them to receive it or not endukante manam nirnayam teeskunnam vala grahanni darshinchi valaku samadhana sandesham ivvalani kan dani swikarinchakapothe adi vala vantu according to chapter 5 matthew chapter 5 verse 9 it says blessed are the peacemakers matesu vartha 5th adhyayam 9th vachanamu ee samadhanamu kaliginche varu dhanyalu ani vakyamulo cheppa So as a children of God it is our responsibility to be peace makers when we visit houses. దేవుడు పిల్లలుగ పిలువబడుతున్న మనము ఇతర గృహాలను దర్శించినప్పుడు ఈ ఒక సమాధానాన్ని సృష్టించే వారిగా లేకపోతే కలిగించే వారిగా మనం ఉండాలి. So if people receive it or receive us in their houses they will be blessed. మనల్ని ఆ సందేశాన్ని కూడా ప్రజలు స్వీకరించినట్లయితే వాళ్ళు కూడా ధన్యులుగా ఉంటారు. So one of the example in the Bible is 1 Kings chapter 17 8 to 16 a widow received Eliza to her house. మొదటి రాజులు 17వ అధ్యాయంలో చూసినట్లయితే ఒక విధవరాలు ఎలియాను తన గృహంలో స్వీకరించింది ప్రాఫెట్ ఆస్క్ వాట్ ఈస్ ది ప్లాన్ నౌ షీ సెడ్ ఐ హావ్ లిటిల్ ఫుడ్ ఐ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ అండ్ ఐ ఈట్ ఇట్ అండ్ ఐ డై టుడే ఆ ప్రవక్త అడిగాడు ఇప్పుడు నీ ఒక ఆలోచన ఏందంటే నా దగ్గర ఉన్న కొద్దిగా ఆహారాన్ని చేసి పెట్టి నేను తిని చనిపోవాలని అనుకుంటున్నా షీ హస్ నో మోర్ హోప్స్ నో మోర్ పీస్ నో మోర్ ఎక్స్‌పెక్టేషన్ ఫర్ హర్ ఫ్యూచర్ తనకు ఇంకా ఏ ఆశలు లేవు భవిష్యత్ గురించి ఏ ఆలోచనలు లేవు బట్ ఇన్ దట్ పారాగ్రాఫ్ యాక్స్ ఫస్ట్ కింగ్స్ చాప్ 17 వర్స్ 15 ఇట్ సేస్ షీ డిడ్ అకార్డింగ్ టు ద సేయింగ్ ఆఫ్ ఎలైజా కాని దాని తర్వాత ఏ ఒక్క మాటలు అయితే ఏలియా ప్రవక్త తనతో చెప్పాడు అదే విధంగా యథావిధిగా ఆమె చేసింది అండ్ షీ అండ్ హీ అండ్ హర్ హౌస్ డిడ్ ఈట్ మెనీ డేస్ తను ఇంకా తన గృహంలో ఉన్న ఇంటిలో ఉన్న వారందరూ కూడా ఎన్నో రోజుల వరకు వాళ్ళు ఆహారం తినే పరిస్థితిలో ఉన్నారు సో వెన్ వి విజిట్ పీపుల్ హు ఆర్ ట్రబుల్డ్ 
they will receive the peace and blessing for many days in their houses eppudaithe kalavara pade grahalaku manam darshananiki velthu untamo ee oka samadhananni enno rojulu vaalu anubhavinche variga untaru so visit houses and bless them with the peace anduke grahanni darshinchali adhe vidhanga vaalu grahanni samadhanam tho manam deevinchali so that your purpose can be fulfilled appudu manoka uddesham anetvanti kuda poorthi avutundi may god bless this portion devudi vaakyanam deevinchinga thank you